欢迎来到我的复仇乐园。我应该没有猜错，刚才是那位狙击手开的枪吧？枪法不错。具体方法，我不能告诉你们。请请教。老罗拆雷。是。仔细搜索每一个角落，找到开启大门的方法。快。我已经排完了，这应该能够打开大门，是他故意留下的。队长，我们找根电线，把这两头通上电，试试看这门能不能打开。根本找不到，不可能有。慢慢找，房间里没有任何一间可以作为导电的导体。枪是铁的，长官。墙头是木头的，根本不倒地。看来他是要我。我明白了，他不是要考验我们的兄弟情吗？这就是他想要的目的。我预先在那里设置好了毒气，而这种毒气会给人体造成不可逆的损伤。找到毒气出口，然后争取时间，快！五分钟之后，你们将会被毒气杀死。人は勝利を示すカーニバルである。それに一度選択をしたら二度と戻ることはない。首先，我要祝贺你们逃脱了第一个牢笼。在生死攸关的时候，你们表现出了浓重的兄弟情谊，这让我很感动。加油！
，这关游戏的目的，就是让你们体会到，当你不得不选择失去自己挚爱亲朋的时候的那种绝望。我给你们一分钟时间。现在倒计时开始。箱子是空的，应该是申景秀给我们准备的。这箱子，把我挖洞进去！快！别管我了，进来了，你们别管我了。你们俩也进去。最后三十秒，倒计时开始。进去，打气，进去。亲人了，以前这些事都是你做，现在轮也轮到我了。七、六，小鬼子，想玩死我们！哎呀，哎呀，五，大雷子，别干啥子！四，三，二，一，游戏开始。我会给你们报仇的机会。其实，今天的每一场游戏对于你们来说，都是一次审判。你们想要离开这里，就得经过一系列的考验。而当一切结束的时候，我想死不走。你们当中将会有一个人走出来，和我。面对面，申青秀，你这个王八蛋，你不是要给你弟弟报仇吗？你现在就走出来，走出来！
事不尽为烈，应该把他们带回去了。一定是他们。鬼子三八大盖上美军的卡宾枪，糟了！再回去伤他们，快，在枪鸟地方出击。是，走。走中国と仙台じゃない。あの二人の中国語の知ってるぞ。三隊と一緒に行動してる。早く来い。進め。行け。之前的全部经过就是这个样子，谢谢你们刚才救了我。艾拉，你能确定胡医生和喜娜是被鬼子抓走了吗？我跑的时候回头看过，是的。他们往哪个方向去了？我不知道。红旗，我们快点回基地吧。我们让罗宾长官和顾社长快点决定安排些人去救胡医生和喜娜。
木村君特選台を掴んでない海でどう先生に報告すれば集落で特選隊員が必死にこの二人を守ってことを見たことある彼女たちが我々の手に入る限り特選隊は自ら進めてやってくれた。
你想救这个女人吗？那就走出来！要的人是我，把他放了。好，那我们就讲个条件，只要你肯出来，我就放了这个女人。侯子杰，你听好了，你不要过来，你千万别出来，听到了没有？你这胆小的中国人，怕了吗？出来！
中国人，给你两发子弹的时间，你要不要救这个女人？知道他们当时经历了什么？上官宇平时嘻嘻哈哈的，总爱吹个牛，可现在，他可真是个英雄。院长，他在发高烧。三十九度以上就给他用药，三十九度以下就没关系。美国的烫伤药膏拿来了吗？也没有。快去拿，在我办公室里。好，我现在就去。咱们集训的教官是石鼠特战队的队长洪子杰，是前队长，没听说吗？顾师长一怒之下，把特战队给解散了。稍息，立正。我看过你们每个人的简历，在整个育儿室当中，你们的身体素质
作战水平参差不齐。希望通过这次客战队的集训，你们把客战作战的方式方法、技术技能带回到你们的总部，这将是整个育二师最大的收获。报告，洪队长，叫我洪教官。明白。说，洪教官，您能先跟我们说说到底啥是特种作战？特战队在战场上能发挥到什么作用？还有就是，我们要是想加入特战队的话，有啥具体要求没有？特种作战，简单来讲，就是速度、奇袭、深入敌后、精准打击，要在孤身无助、孤身作战的情况之下，对敌人关键指挥中枢和重要战略设备进行致命性的摧毁。这样就要求。每一个特战队的队员，有极好的身体素质、灵敏的反应速度、钢铁般的意志和全面的技战术水平。洪教官，你的意思是，只要我们做不到你说的这几点，就有可能回不来了吧？或者说，出去四个，抬回来两个？身为战士。没有任何一个人可以妄言所有战斗胜利。身在战场，每一次出击都有可能是最后一次。但是特战队的队员，每一次的都义无反顾地选择了向前，因为他们从来没有想过能够活着回来。每一个特战队队员。身上都刻着四句话：无所畏惧，无坚不摧，孤身探险，视死如归。听清楚了吗？明白了。罗宾长官，让我们来回求范丹尼和布霍吉。不，你别误会，我也非常不理解罗宾长官的做法。但他说，但是这些装备是提供特战队使用的。特战队赛车。海拉，特战队不是赛车，是暂时休整。好吧。不管是什么，我很同情你的遭遇，但请你别让我们难为。我知道。等我训练结束之后，请你们去我的宿舍，把你们美军给予的所有的装备的东西全部拿回去，并请你转告 Robin， 没有你们美军给予的帮助，我们最终也会赢得这场战役的最后胜利。好，谢谢霍。按照自动放弃处理，从特勤队除名。报告教官，是师部何州副官下令把他们撤销出去了。师部，把他们调去哪儿了？干什么去了？报告教官，我们也不知道去哪儿了，干了什么？为什么不跟我请假？真把自个儿当儿子了，师傅，用得着跟你请假？
我请求辞去特训队教官的职务。谁又让你弃守了？您？我？用人不疑，疑人不用，这是您的策略，对吗？大老爷们儿直接说话。既然我是特训队的教官，那么下面所有的急性人员都归我管，对吧？为什么师部直接抽调了十多个人，却没有给我打任何招呼？就这个，这事儿我知道，是我让老何把这几个人抽调出来的。他没给你打招呼，可能是一时疏忽，你也别怪他。他这几天正在闹病，我已经让他住院去了。既然您把特训队交给了我，那我是尽心尽责的完成训练任务。现在莫名其妙抽掉了一半的人，干什么了？我不知道。什么时候回来我不知道，是不跟我打招呼，还是有事瞒着我，故意不想跟我打招呼？这事儿谁都不想瞒你。我告诉你，洪子杰，这几个人都是各营连的骨干，我是让他们回本部准备作战任务了。作战任务？对。鬼子有行动了。是这样的，龙陵的共党游击队截获了一份日军电文，说鬼子正在向龙陵集结，要剿灭他们。游击队人少，装备差，请求我们援助，就这么回事。师长，情报不会有误吧？我们多次执行任务，从来没发现那边的鬼子有什么行动啊。这是共党游击队截获的日军情报。我们无法辨别真伪，宁愿信其有。你想想看，滇缅公路的战略重要性是有目共睹的，不容大意。那如果情报是真的，这是一个特别好的机会。怎么说？趁着鬼子后方空虚，我们带人发起总攻，来扭转现在被动的局面。我看时机还不够成熟啊。师长，你要是犹豫的话，这个机会就再也没有了。事关重大，如果发起行动，必须向远征军司令部和盟军司令部请示。要不这样，你派着我，带人去完成任务，这样也能将特战队之前丢下的脸给争回来。不行，怎么就不行了？这不是，不是您一句话的事儿吗？特战队都解散了，谁跟你去行动？特训队不是还有十多个骨干吗？你一句话，特战队就重新组建了。嗯、这事儿没商量，回去吧。
。你不在医院，怎么跑到这儿来了？我请假了。那，我给你煮的山药枸杞，桂花莲子粥。你确定这是粥，不是药？是药怎么了？你伤刚好，给你补补身体。我用不着。齐大哥，咱们师里规定，只有老弱病残才有资格来看管菜地。那，你是属于哪一种啊？跟你比，那我就算老人吧。我就知道，你申请来这个地方肯定没那么简单。原来是为了躲个没人的地方，自己偷偷练枪啊。怎么了？害怕有人偷偷学你的本事？喜娜，帮我个忙行吗？你说。我在这儿练枪的事儿，得告诉别人。嗯。喝过了，你可以走了。我我不走，你练你的，我在边上待着。干什么？啊！是这么手下留情吗？报告教官，我们已经使出了全力了。脸上没脏，身上没伤，你还跟我说你们使出全力了？报告教官，对手德国是咱们自己人，下不去手。擒拿格斗训练，全体不合格。午餐取消。增加二十公斤负重跑。报告教官，我们穿上军装是来报效党国的，不是任由你肆虐的玩具。少说两句，你拉我干什么？我们打的假，他倒打的真，还不是害得手下兄弟差点全部丧命，回头在咱们面前耍威风，他有什么资格要我喝酒？凭你的口气，对我的处理结果很不服气，是吧？对，不服，除非你把我打趴下，不然就不服。好，怎么打？随便，怎么打都行。嗯、你用什么家伙？打你，我什么都不用。那我就不客气了，让你见识见识什么叫真打。
哥，你怎么又来？我还要问你呢，你怎么跑这儿来都不说一声？我是想换个地方，能多模拟一个战场的环境。吃个苹果，休息一会儿。我不累。谢娜，你说你天天往这儿跑，不怕别人说闲话？谁爱说什么就说什么，我才不管呢。那你天天过来，我影响工作呀。那再说。你天天陪在我身边，也影响我练枪啊！你错了，我来陪在你身边，非但不会影响你练枪，我还能帮你练枪呢。你帮我？哎，对啊，你看啊，这些个稻草人，你对着他们练，又不会动，能练出什么感觉来？你的意思，你能让他们动？我来给你当靶子，就像上次你从那个日本鬼子手里把我救出来那样，那样感觉多真实啊！秦娜，这个不能开玩笑，很危险。我越危险，才越能激发你的潜能。齐大哥，你就瞄准这个，我相信你。秦娜，你别胡闹，赶紧把苹果拿下来。我没胡闹，我是真的想帮你啊。我的左手枪还没练成呢。赶紧把苹果拿下来。我没胡闹。我是真的想帮你啊！我的左手枪还没练成呢。齐大哥。你右手用不了枪，我去找人来帮你吧。不行，现在已经被敌人封住了，是沿路都是有人的全连人的脸！今天，今天我必须把你把这个脸挣回来！对不起。
。夏雪，快给咱们连着兄弟说，咱们连着，咱们连着是好样的。钟贵人，我等你很久了，我知道你会来的。你的路标很清晰。怎么样？我选的狙击手的坟墓，还满意吗？我很满意
鸡蛋，别出来！这下就更有意思了，逃跑的猎物又回来了。真是个惊喜，人都到齐了。中国人，上次你从我手里把这个女人救走，这次你没那么幸运了。你的枪法好像没以前那么准受伤了，你没法打枪了，咱们也，咱们回去吧，行吗？行行，就打枪就练成了。
的。就是你的那个他，不知何时，你已经深深走进了他的心，让他魂牵梦萦，辗转反侧。可越是这样深沉、执着的爱，却越是让他切切之无法言表。しかし、任務は中村君を探すのだ。ヤズは以前見たことある。特製の衝撃車だ。中村君が復讐したい相手でもある。ということは、中村君はすでに国のために命を尽くした。それはわからない。見つけられないなら
この特選での衝撃者を始末できたら任務を完成した行くぞ撃者が玉切れだ。ほしろ。